அளவில் இன்றைய ஒரு நாளில் மட்டும் எண்ணிலடங்கா நிகழ்வுகள் நடக்கின்றன இதில் முக்கிய ஐம்பது நிகழ்வுகளை மட்டும் தொகுத்து டாப் பிப்டி சூப்பர் ஃபாஸ்ட் நியூஸாக உங்களுக்கு அளிக்கிறோம் இன்றைய டாப் பிப்டி சூப்பர் ஃபாஸ்ட் நியூஸுக்காக சஞ்சனா அஞ்சலி பிரான்ஸ் நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட முதல் ரஃபேல் போர் விமானம் இந்தியாவிடம் இன்று ஒப்படைக்கப்பட்டது அதனை பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பெற்றுக் கொண்டார் பிரான்சின் போர்டியாக்ஸ் நகரில் உள்ள டசால்ட் நிறுவனத்தில் இன்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் முதல் ரஃபேல் போர் விமானத்தை ராஜ்நாத் சிங் முறைப்படி பெற்றுக் கொண்டார் இதனைத் தொடர்ந்து ரஃபேல் விமானத்திற்கு சந்தனம் போட்டு வைத்து ஆயுத பூஜை செய்த ராஜ்நாத் சிங் விமானத்தின் மீது தேங்காய் பூ வைத்து ஓம் என இந்தியில் எழுதினார் பின்னர் விமானத்திற்கு கயிறு கட்டி டயர்களின் கீழ் எலுமிச்சை பழம் வைத்து பூஜை செய்தார் இதனைத் தொடர்ந்து விமானத்தில் ராஜ்நாத் சிங் பயணம் செய்தார் அதிநவீன தொழில்நுட்பத்துடன் தயாரிக்கப்பட்ட ரஃபேல் போர் விமானத்தின் சிறப்பம்சங்களை காண்போம் ஒருமுறை எரிபொருள் நிரப்பினால் மூன்றாயிரத்து எழுநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் வரை பறக்கும் திறன் ரஃபேல் விமானத்திற்கு உள்ளது ரஃபேல் விமானம் அதிகபட்சமாக மணிக்கு இரண்டாயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தி மூன்று கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பறக்கும் வல்லமை கொண்டது எதிரிகளை அடையாளம் காண்பதற்காக ரேடார் எச்சரிக்கை கருவியும் பொருத்தப்பட்டுள்ளது இலக்கை துல்லியமாக தாக்கும் ஏவுகணைகள் அதிநவீன ஆயுதங்களை பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது பத்தாயிரம் கிலோ எடை கொண்ட ரஃபேல் விமான எரிபொருள் மற்றும் ஆயுதங்கள் நிரப்பப்பட்டவுடன் சுமார் இருபத்தி ஐந்தாயிரம் கிலோ எடை கொண்டதாக அதிகரிக்கும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஐந்து முறை தாக்குதல் நடத்தும் வகையில் ரஃபேல் விமானம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு கனடா மற்றும் சுவிட்சர்லாந்து நாட்டைச் சேர்ந்த விஞ்ஞானிகள் மூன்று பேருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கனடாவைச் சேர்ந்த ஜேம்ஸ் பீப்பிள்ஸ் சுவிட்சர்லாந்தைச் சேர்ந்த மைக்கேல் மேயர் டிடிஎல் கியூலோஸ் ஆகிய மூன்று அறிவியலாளர்களுக்கு இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்படுவதாக நோபல் பரிசு குழு அறிவித்துள்ளது சூரிய குடும்பத்துக்கு வெளியே உள்ள கோள்கள் பற்றிய ஆராய்ச்சிக்காகவும் சூரியனை போன்று ஒரு நட்சத்திரத்தை சுற்றி வரும் கோள்களை கண்டுபிடித்ததற்காகவும் இந்த நோபல் பரிசு வழங்கப்படுகிறது இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்கும் மாமல்லபுரத்தில் நான்கு முறை தனிப்பட்ட சந்திப்புகளுடன் ஏழு மணி நேரத்தை ஒன்றாக செலவிட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது இரு தலைவர்களும் மாமல்லபுரத்தில் வரும் பதினொன்றாம் தேதி முதல் பதிமூன்றாம் தேதி வரை பேச்சுவார்த்தை நடத்துகின்றனர் வர்த்தகம் எல்லை பிரச்சினை பாதுகாப்பு சர்வதேச தீவிரவாதம் உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து இரு நாட்டு தலைவர்களும் ஆலோசனை நடத்த உள்ளனர் பிரதமர் மோடி சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் ஆகியோரின் சந்திப்பை முன்னிட்டு மாமல்லபுரத்தில் உள்ள சுற்றுலா தலங்கள் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டன இரு நாட்டு தலைவர்களின் சந்திப்பை முன்னிட்டு அங்கு ஏற்கனவே ஏழு அடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது ஐந்து ரதம் கடற்கரை கோவில் அர்ஜுனன் தபசு உள்ளிட்ட இடங்கள் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளன சுற்றுலா பயணிகளுக்கு இன்று முதல் அனுமதி இல்லை என்றும் காவல்துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சீன அதிபரும் இந்திய பிரதமரும் சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளதையொட்டி பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து சென்னை மாநகர காவல்துறை விளக்கம் ஒன்றை அளித்துள்ளது இதில் மாமல்லபுரத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தொடர்பாக பார்வையாளர்களுக்கு தடை விதிக்கப்படுவது போன்ற உண்மைக்கு புறம்பான செய்திகள் வெளியாகி வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சீன அதிபர் வருகையின் போது போக்குவரத்து நிறுத்தம் மற்றும் மாற்றம் வியாபாரம் கல்வி நிறுவனங்களை மூடுதல் குறித்து எவ்வித அறிவிப்பும் வெளியிடவில்லை என்றும் கூறியுள்ளது பொதுமக்களுக்கு எவ்வித இடையூறும் இன்றி பாதுகாப்பு மற்றும் போக்குவரத்து ஏற்பாடுகள் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகம் வரும் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்கை வருக வருக என மனமாற வரவேற்பதாக திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இந்திய திருநாட்டை போலவே பழம்பெருமையும் பண்பாடும் நாகரிகமும் கொண்ட சீன தேசத்தின் அதிபர் தமிழகம் வருவதை அறிந்து பெருமகிழ்ச்சி கொள்வதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் சீன நாட்டுடன் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்ட பல்லவ மன்னர்களின் துறைமுக பட்டினமாக விளங்கிய மாமல்லபுரத்திற்கு அவர் வருகை தருவது இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சி அளிப்பதாகவும் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்கும் பிரதமர் மோடியும் சந்தித்து பேச மாமல்லபுரத்தை தேர்வு செய்ததற்கு வரலாற்று பின்னணி உள்ளது இன்று நேற்று அல்ல பல நூற்றாண்டுகளாக தமிழகத்திற்கும் சீனாவுக்கும் உள்ள நெருங்கிய வணிக வரலாற்று தொடர்பை நினைவு கூறும் வகையிலான இந்த சந்திப்பு குறித்த விரிவான தொகுப்பு பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கடல் கடந்த வணிகம் செய்வதிலும் தமிழர்கள் தண்ணீரற்று தனி சிறப்புடன் விளங்கினர் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சீனாவும் ரோம் சாம்ராஜ்யமும் தமிழகத்தை பன்னாட்டு வர்த்தக மையமாக கொண்டிருந்ததுடன் இருநாட்டு பொருட்களையும் தமிழக வணிகர்களே வாங்கி விற்று வந்தனர் 
சீன பட்டு குறித்து சங்ககால பாடலான பட்டினப்பாலையில் கூறப்பட்டுள்ளதுடன் மூவேந்தர்கள் ஆட்சியின் போதும் களப்பிரர்களின் காலத்திலும் தமிழகம் சீனம் இடையே வணிகம் தொடர்ந்தது ராஜராஜ சோழனும் சீனர்களுடன் வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டதாக தெரிய வந்துள்ளது கிபி மூன்றாம் நூற்றாண்டில் காஞ்சிபுரத்தை தலைநகராக கொண்டு பேரரசை உருவாக்கிய பல்லவர்களின் துறைமுகமாக மாமல்லபுரத்தில் சீன வணிக கப்பல்கள் வந்து சென்றன மாமல்லனான முதலாம் நரசிம்மவர்மன் காலத்தில் சீன பயணியான யுவான் சுவாங் காஞ்சிபுரத்திற்கு வருகிறந்தார் முதலாம் நரசிம்மவர்மன் காலத்தில்தான் சீன பட்டுத்துணி முதலில் காஞ்சிபுரத்தில் நெசவு செய்யப்பட்டது நாகையில் சீன வணிகர்கள் துறவிகள் தங்க சத்திரமும் கோவிலும் கட்ட இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன் அனுமதி அளித்தார் சீன நாட்டு புத்தமத மாணவர்கள் படிக்கும் கடிகைகளும் காஞ்சியில் கட்டப்பட்டன நரசிம்மவர்மன் தொடங்கி பல்லவர்களின் கடைசி மன்னனான அபராஜிதவர்மன் காலம் வரை பல நூற்றாண்டுகளாக சீன வணிகர்களுக்கு மாமல்லபுரமே வர்த்தக மையமாக விளங்கியது மாமல்லபுரம் அருகே நடந்த அகழ்வாயில் கிடைத்த சீன மண்சாடிகள் சீன நாணயங்களும் சீனாவில் நடத்தப்பட்ட அகழ்வாயில் கண்டெடுக்கப்பட்ட தமிழர்களின் ஓலைச்சுவடிகளுமே இரு நாடுகளின் நெருங்கிய வணிக தொடர்பை பறைசாற்றுகின்றன எண்பத்தி ஏழாவது ஆண்டு விமானப்படை தினம் உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள ஹில்டன் விமான தளத்தில் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது அதன் முக்கிய நிகழ்வாக தில்லியில் உள்ள தேசிய போர் நினைவு சின்னத்தில் ராணுவ தலைமை தளபதி பிபின் ராவத் இந்திய விமானப்படை தலைமை தளபதி ஆர் கே சிங் பத ஊழியா மற்றும் இந்திய கடற்படை தலைமை தளபதி கடம்பீர் சிங் ஆகிய முப்படைகளின் தளபதிகளும் நாட்டுக்காக போரில் உயிர் நீத்த வீரர்களின் நினைவாக மலர் வளையம் வைத்து வீர வணக்கம் செலுத்தினர் இந்திய விமானப்படை மிகுந்த அர்ப்பணிப்புடனும் சிறப்புடன் நாட்டிற்கு தொடர்ந்து சேவையாற்றி வருவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் விமானப்படை நாளையொட்டி பிரதமர் மோடி டுவிட்டரில் வாழ்த்து செய்தி வெளியிட்டுள்ளார் அதில் விமானப்படை வீரர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினர்களுக்கு நாடே பெருமையுடன் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் எண்பத்தி ஏழாவது ஆண்டு விமானப்படை தினத்தை ஒட்டி உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள ஹில்டன் விமான தளத்தில் கண்கவர் அணிவகுப்பு மரியாதை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன மேலும் விமானப்படை வீரர்களின் சாகச நிகழ்ச்சிகள் கண்கொள்ளா காட்சியாக அமைந்தது சினுக் மற்றும் அப்பாச்சி ரக ஹெலிகாப்டர்கள் வானில் பறந்தும் தலைகீழாக வட்டமடித்தும் நிகழ்ச்சிய சாகசங்கள் அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியது நவராத்திரி விழாவையொட்டி பண்டிகையின் கடைசி நாளான இன்று ராவணனை வதம் செய்யும் ராம்லீலா நிகழ்ச்சி தில்லி செங்கோட்டை எதிரே ராம்லீலா மைதானத்தில் நடைபெற்றது இதில் பசுமை பட்டாசுகளை கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்ட ராவணனின் உருவம் எரிக்கப்பட்டது அதைத் தொடர்ந்து ராவணனின் மகன் மேகநாத் ராவணனின் சகோதரர் கும்பகர்ணன் ஆகியோரின் உருவங்களும் எரிக்கப்பட்டன இந்த நிகழ்ச்சியொட்டி ராம்லீலா மைதானத்தை சுற்றி துப்பாக்கி ஏந்திய போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர் முன்னதாக ராமர் லக்ஷ்மணர் போன்று வேடமடைந்தவர்களுக்கு ஆரத்தி எடுக்கும் நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்றது பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டம் தில்லியில் நாளை நடைபெறுகிறது நாட்டின் பொருளாதாரம் கடும் சரிவை சந்தித்து வருவதாக எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து குற்றம் சாட்டி வருகின்றன மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் தில்லியில் நாளை காலை பத்து முப்பது மணி அளவில் நடைபெறவுள்ளது நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி சீன அதிபரின் வருகை பல்வேறு துறைகளில் மேற்கொள்ளப்படும் மேம்பாட்டு பணிகள் குறித்து அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படும் என கூறப்படுகிறது திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் வெகு விமரிசையாக நடைபெற்று வந்த பிரம்மோற் சிவ விழா இன்றுடன் நிறைவு பெற்றது கடந்த மாதம் முப்பதாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கிய விழாவில் காலையிலும் மாலையிலும் மலையப்ப சுவாமியின் வீதி உலா நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான கருட சேவை கடந்த நான்காம் தேதி நடைபெற்றது விழாவின் எட்டாம் நாளில் மகா திரு தேரோட்டம் தேரில் நடைபெற்றது இதனிடையே பிரம்மோற்ச விழாவின் கடைசி நாளான இன்று திருமலை கோவிலுக்கு அருகே உள்ள புஷ்கரணியில் சக்கரத்தாழ்வார் தீர்த்தவாரி வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது இதனைத் தொடர்ந்து இரவு ஏழு மணி அளவில் தங்க கொடி மரத்தில் ஏற்றப்பட்டிருந்த கருட கொடி இறக்கப்பட்டது அத்துடன் இந்த ஆண்டுக்கான பிரம்மோற்ச விழா நிறைவேற்றது 
స్నాన శక్తితో అఖండ పుణ్యాన్ని పొందండి స్వామి వారి యొక్క వైభవం ఏడుకొండల వాడా వెంకటరమణ గోవింద గోవింద విజయదశమి திருநாளை ஒட்டி சென்னை மகாலிங்கபுரம் ஐயப்பன் கோவிலில் குழந்தைகளுக்கு கல்வி தொடங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது விஜயதசமி திருநாளில் கோவில்களில் தேன் தடவிய தங்க கம்பியால் குழந்தையின் நாக்கில் ஓம் என்று எழுதியும் குழந்தைகளை அரிசியில் ஓம் என்று எழுதவும் கற்றுக் கொடுக்கும் வித்யாரம்பம் நிகழ்ச்சி நடத்தப்படுவது வழக்கம் இதன்படி சென்னை மகாலிங்கபுரத்தில் உள்ள ஐயப்பன் கோவிலில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் அதிகாலை முதலே திரளானோர் பங்கேற்று தங்களது குழந்தைகள் அரிசியில் எழுதிய முதல் எழுத்தை கண்டு மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் அதிமுக அரசு உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்தாமல் நீதிமன்றத்தை ஏமாற்றி வருவதாக திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டினார் திருநெல்வேலி மாவட்டம் நான்குநேரியில் திண்ணை பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்ட ஸ்டாலின் தமிழகத்தில் எந்த ஒரு திட்டத்தையும் செயல்படுத்தாமல் மக்களை பற்றி கவலைப்படாத ஆட்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பதாக கூறினார் திமுக ஆட்சியில் மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நிதி உதவி அதிமுக ஆட்சியில் வழங்கப்படவில்லை எனவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார் இணக்கமான இந்தியாவை பிரதமர் மோடி நாடும் நிலையில் அரசு அதை கடிதத்திலும் உணர்வுகளிலும் பின்பற்ற வேண்டாமா என மக்கள் நீதி மையம் தலைவர் கமலஹாசன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் இதுகுறித்து தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் கருத்து தெரிவித்துள்ள அவர் பிரதமரின் விருப்பத்திற்கு மாறாக தமது நண்பர்கள் நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் தேசத்ரோக குற்றச்சாட்டுக்கு ஆளாகியுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் ஜனநாயக நாட்டில் நீதியை நிலைநாட்டவும் பீகாரில் பதிவு செய்த வழக்கை ரத்து செய்யவும் உச்சநீதிமன்றம் செல்ல வேண்டும் எனவும் பதிவிட்டுள்ளார் காஷ்மீரில் பயங்கரவாதிகளுக்கும் பாதுகாப்பு படையினருக்கும் இடையே நடைபெற்ற துப்பாக்கி சண்டையில் பயங்கரவாதி ஒருவர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் காஷ்மீரில் அவந்திபோரா பகுதியில் பயங்கரவாதி பதுங்கியிருப்பதாக கிடைத்த தகவலை அடுத்து பாதுகாப்பு படையினர் தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது பாதுகாப்பு படையினருக்கும் பயங்கரவாதிகளுக்கும் இடையே கடும் துப்பாக்கி சண்டை நடைபெற்றது இதில் பயங்கரவாதி ஒருவர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் இதையடுத்து அங்கிருந்த பல்வேறு ஆயுதங்களையும் வெடிபொருட்களையும் பாதுகாப்பு படையினர் கைப்பற்றினர் சென்னையில் பூம்பூம் மாட்டிடம் மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் ஆசி பெறும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது சென்னை பட்டினம்பாக்கத்தில் உள்ள தனது வீட்டு வாசலில் பூம்பூம் மாட்டினை கண்ட அமைச்சர் ஜெயக்குமார் மாட்டின் உரிமையாளரை அழைத்துள்ளார் பின்னர் மாட்டிடம் ஆசி பெற்றார் அதன்பின் மாடு தலையை ஆட்டியபடி தனது வாயால் அமைச்சர் ஜெயக்குமாரின் தலையில் ஆசிர்வாதம் செய்தது இந்த வீடியோ காட்சிகள் இணையதளத்தில் வெளியாகி அனைவராலும் பகிரப்பட்டு வருகிறது ஐயா நல்லா இருக்கணும் ஐயா தலைமை ஆசிரியர் பண்ணா போ தமிழகத்தில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஐந்து மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது வளிமண்டலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக நீலகிரி ஈரோடு கிருஷ்ணகிரி சேலம் தர்மபுரி ஆகிய மாவட்டங்களில் மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் எனவும் இரவு நேரங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் வானிலை மையம் குறிப்பிட்டுள்ளது விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் டாப் பிப்டி சூப்பர் பாஸ்ட் நியூஸ் தொடரும் கிருஷ்ணகிரியில் கடந்த பதிமூன்று நாட்களில் நீரில் மூழ்கி பலியானோரின் எண்ணிக்கை பத்தொன்பதாக உயர்ந்துள்ள நிலையில் நீர்நிலைகளில் செல்பி எழுப்பதை தடுக்க வேண்டும் என ஆட்சியர் பிரபாகர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தென்பெண்ணை ஆற்றில் நீர்வரத்து அதிகமாக உள்ளதால் பெற்றோர்கள் தங்களது குழந்தைகளை பாதுகாப்புடன் கண்காணிக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார் நீரில் மூழ்கி பலியானோர் குடும்பத்தினருக்கு தேவையான உதவிகள் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் கூறினாா் 
பிரதமர் மோடி சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் இடையிலான சந்திப்பு இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான நட்பை வளர்க்கும் என முன்னாள் மத்திய இணையமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் கருத்து தெரிவித்துள்ளார் மாமல்லபுரத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சுமார் ஆயிரத்து ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே போதி தர்மர் பௌத்தத்தையும் கலாச்சாரத்தையும் சீனாவிற்கு சென்று வளர்த்தார் என கூறினார் தமிழகத்திற்கும் சீனாவிற்கும் பண்டைய காலத்தில் இருந்தே உள்ள தொடர்புகளை கருத்தில் கொண்டே பிரதமர் மோடி சீன அதிபரை மாமல்லபுரம் அழைத்துள்ளதாகவும் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சந்திப்புக்கு பின் இந்திய பொருளாதார வளர்ச்சி அடைய வாய்ப்புள்ளதாக பொருளாதார நிபுணர் சேதுராமன் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்துள்ள அவர் இரு நாட்டு தலைவர்களின் சந்திப்புக்கு பின் ஆயுதங்கள் மின்சாதன உபகரணங்கள் உள்கட்டமைப்பு உள்ளிட்ட துறைகள் வளர்ச்சி அடையும் என கூறினார் இந்தியா சீனாவுடன் கை கோர்த்தால்தான் பிளாஸ்டிக்கை முழுமையாக ஒழிக்க முடியும் என்றும் சேதுராமன் தெரிவித்தார் பள்ளி ஆசிரியை ஒருவருடன் மாணவிகள் தமிழில் தேசிய கீதம் பாடும் வீடியோ இணையதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது தேசிய கீதத்தில் உள்ள வார்த்தைகளின் அடிப்படையில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட பாடலை மாணவிகள் பாடுகின்றனர் தேசிய கீதத்தை முதல் முறையாக தமிழில் பாடி அசத்திய பள்ளி ஆசிரியை மற்றும் மாணவிகளுக்கு சமூக வலைதளங்களில் பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன விஜயதசமி திருநாளையொட்டி சென்னை மேற்கு மாமல்லபுரத்தில் உள்ள எஸ் ஆர் எம் நைட்டிங்கேல் பள்ளியில் ஏராளமான பெற்றோர்கள் தங்களது குழந்தைகளை சேர்த்து வருகின்றனர் விஜயதசமி நாளையொட்டி சென்னை மேற்கு மாமல்லத்தில் செயல்பட்டு வரும் எஸ் ஆர் எம் நைட்டிங்கேல் பள்ளியில் வித்யாரம்பம் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதையடுத்து பெற்றோர்கள் தங்களது குழந்தைகளை ஆர்வமுடன் பள்ளியில் சேர்த்து வருகின்றனர் சென்னை அருகே பழைய இருப்பு கழையில் புகுந்த ஏழு பேர் கொண்ட மர்ம கும்பல் கடையை அடித்து நொறுக்கும் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளது சென்னை பல்லாவரத்தை அடுத்த புலிச்சலூரில் காஜா மொய்தீன் என்பவர் பழைய இரும்பு கடை நடத்தி வருகிறார் இவரது கடைக்கு அரிவால் கத்தி இரும்பு கம்பிகளுடன் நேற்று மாலை வந்த ஏழு பேர் கொண்ட மர்ம கும்பல் ஊழியர்களை கடுமையாக தாக்கியதுடன் அங்கிருந்த இருசக்கர வாகனம் மற்றும் சரக்கு வாகனங்களை அடித்து நொறுக்கிவிட்டு சென்றனர் இதுகுறித்து ஊழியர்கள் அளித்த புகாரின் பேரில் சிசிடிவி காட்சிகளை கொண்டு காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் காஞ்சிபுரத்தில் சென்னை பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சென்ற கார் திடீரென தீப்பிடித்து விபத்துக்குள்ளானது வேலூரை சேர்ந்த அனந்தராஜ் என்பவர் தனது குடும்பத்துடன் காரில் சென்னை பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சென்று கொண்டிருந்தார் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் அரசு நகர் பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்த போது காரில் திடீரென தீப்பிடித்து எரித்தது இதையடுத்து காரில் இருந்தவர்கள் அனைவரும் வெளியேறினர் பின்னர் அங்கு வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயை கட்டுப்படுத்தினர் இந்த விபத்தில் கார் முற்றிலும் எரிந்து சேதமடைந்தது விபத்து குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் பழனி முருகன் கோவிலில் பராமரிப்பு பணிகள் முடிவடைந்த நிலையில் எழுபது நாட்களுக்கு பின்னர் இன்று ரோப்கார் சேவை தொடங்கப்பட்டது பராமரிப்பு பணி காரணமாக கடந்த ஜூலை இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி ரோப்கார் சேவை நிறுத்தப்பட்டது கம்பிவட கயிறு உருளைகள் பெட்டிகள் அகற்றப்பட்டு புதிய பொருட்கள் பொருத்தப்பட்டன இதையடுத்து சோதனை ஓட்டம் வெற்றிகரமாக நடைபெற்றதால் ரோப்கார் நிலையத்தில் சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டன பின்னர் பக்தர்கள் பயன்பாட்டிற்காக ரோப்கார் இயக்கப்பட்டது தொடர் விடுமுறை காரணமாக தமிழகத்தின் சுற்றுலா தலங்களில் ஒன்றான கொடைக்கானலில் சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்து வருகின்றனர் ரோஜா பூங்கா மோயர் பாயிண்ட் பசுமை பள்ளத்தாக்கு தூண்பாறை பயன் காடுகள் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சுற்றுலா பயணிகள் பொழுது கழித்து வருகின்றனர் மேலும் பிரைன் பூங்காவில் பூத்துக்குழுங்கும் பல வன மலர்களை கண்டு ரசிப்பதோடு அதன் அருகே நின்று புகைப்படமும் எடுக்கும் மகிழ்ந்தனர் படகு குழாயில் குவிந்த சுற்றுலா பயணிகள் படகு சவாரி செய்தும் குதிரை சவாரி செய்தும் உற்சாகமடைந்தனர் சீன அதிபருக்கு எதிராக கருப்பு கொடி காட்டி போராட்டத்தில் ஈடுபட இருந்த நபர்களில் தலைமறைவாக இருந்தவரை போலீசார் கைது செய்தனர் தைபேவை சீனாவிலிருந்து தனியாக பிரிப்பதற்கு எதிர்ப்பு தருவது தமிழகம் வரும் சீன அதிபருக்கு எதிராக போராட்டத்தில் ஈடுபட இருந்த திபெத் நாட்டைச் சேர்ந்தவர்களை போலீசார் சுற்றி வளைத்து கைது செய்தனர் இதில் தலைமறைவாக இருந்த டென்சிங் நோர்பு என்பவரை போலீசார் தேடி வந்த நிலையில் நீலாங்கரை போலீசார் அவரை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர் 
எண்ணூரில் கரை ஒதுங்கிய ராட்சச திமிங்கலத்தை மீண்டும் கடலில் இழுக்க முயற்சித்த போது அந்த திமிங்கலம் பல துண்டுகளாக உடைந்து கடலில் கரைந்தது சென்னை எண்ணூர் அடுத்துள்ள எர்ணாவூர் குப்பம் பகுதியில் இன்று காலை சுமார் ஐந்து டன் எடை கொண்ட ராட்சச திமிங்கலம் ஒன்று அழுகிய நிலையில் கரை ஒதுங்கியது இதனை கண்ட அப்பகுதி மீனவர்கள் மீன்வளத்துறையின் இயந்திர படகு மூலம் திமிங்கலத்தை கடலில் இழுக்க முயற்சித்தனர் அப்போது அந்த திமிங்கலம் பல துண்டுகளாக உடைந்து கடலில் கலந்ததால் அப்பகுதி முழுவதும் துர்நாற்றம் வீசியது குலசேகரப்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோவில் தசரா திருவிழாவை ஒட்டி இன்று நள்ளிரவு நடைபெறும் சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சிக்கான லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் குவிந்துள்ளனர் பக்தர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன பாதுகாப்பு பணியில் மூவாயிரத்திற்கும் அதிகமான போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர் பல்வேறு இடங்களில் சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சிக்காக பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்தும் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டுள்ளன விருதுநகரில் நடைபெற்ற மகர் நோன்பு திருவிழாவையொட்டி புலி வேடம் அணிந்த கலைஞர்கள் முக்கிய வீதிகளில் ஊர்வலமாக வந்து சொக்கநாதரை வழிபட்டனர் விஜயதசமியொட்டி விருதுநகரில் உள்ள சொக்கநாத திருக்கோவிலில் சுவாமி குதிரை வாகனத்தில் எழுந்தொழும் நிகழ்ச்சி வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது அதனைத் தொடர்ந்து சொக்கநாதர் சந்திரசேகர அவதாரத்தில் அம்பு விட்டு அரக்கனை வதம் செய்யும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதையொட்டி விருதுநகரை சேர்ந்த ஒவ்வொரு சமுதாயத்தினரும் இரட்டை வால் புலிவேடம் அணிந்து சொக்கநாதரை வரவேற்றனர் இது பக்தர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது தென்பெண்ணை ஆற்றில் நீர்வரத்து அதிகமாக இருப்பதால் மூன்று மாவட்ட மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் கே ஆர்பி அணை அதன் முழு கொள்ளளவான நாற்பத்தி இரண்டு அடியை எட்டியதால் அணைக்கு வரக்கூடிய உபரி நீர் முழுவதும் தென்பெண்ணை ஆற்றில் திறந்து விடப்படுகிறது இதன் காரணமாக ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால் தென்பெண்ணை ஆறு கடந்து செல்லக்கூடிய தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி திருவண்ணாமலை ஆகிய மூன்று மாவட்டங்களின் கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது பொதுமக்கள் ஆற்றில் குளிக்க வேண்டாம் என மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது ஒகே நக்கலில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளதால் ஆயுத பூஜை கொண்டாட வந்த சுற்றுலா பயணிகள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி சென்றனர் தொடர் விடுமுறையின் காரணமாக இன்று ஒகே நக்கலுக்கு ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் வந்திருந்தனர் குளிக்கவும் பரிசல் இயக்கவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாலும் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளதால் அருவிகள் மற்றும் தொங்கு பாலத்திற்கு செல்லும் நடைபாதை மூடப்பட்டதாலும் சுற்றுலா பயணிகள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி சென்றனர் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் டாப் பிப்டி சூப்பர் பாஸ்ட் நியூஸ் தொடரும் தில்லியில் டெங்கு காய்ச்சலால் இந்த ஆண்டு ஒரு நபர் கூட இறக்கவில்லை என முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தெரிவித்துள்ளார் தில்லியில் மக்கள் வசிக்கும் இடங்களில் தேங்கியுள்ள நீரை அகற்றும் வகையில் புதிய திட்டம் தொடங்கப்பட்டது இதுகுறித்து டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அவர் ஞாயிறுதோறும் பத்து மணிக்கு பத்து நிமிடங்கள் வீடுகளில் அருகில் தேங்கியுள்ள நீரை அகற்றும் பணியில் பொதுமக்கள் அனைவரும் ஈடுபட வேண்டும் என்ற திட்டம் நல்ல பலனை கொடுத்துள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இதன் மூலம் டெங்கு உயிரிழப்பு தவிர்க்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் பதிவிட்டுள்ளார் ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் நிதி பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளதாக பொதுச் செயலர் அந்தோனியா குட்டரஸ் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து பேசிய அவர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட் நடவடிக்கைகளுக்கு உறுப்பு நாடுகள் எழுபது சதவிகித நிதியை மட்டுமே அளித்ததாக கூறினார் இதனால் ஐநா சபையை இருநூற்று மில்லியன் டாலர் பற்றாக்குறையுடன் நடத்தி வருவதாக குறிப்பிட்ட அவர் நிதி பற்றாக்குறையை போக்க வேண்டிய பொறுப்பு உறுப்பு நாடுகளிடம் மட்டுமே உள்ளதாக தெரிவித்தார் பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான் மூன்று நாட்கள் அரசுமுறை பயணமாக சீனாவிற்கு சென்றுள்ளார் சீன தலைநகர் பெய்ஜிங் சென்ற அவரை சீன பண்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் பாகிஸ்தான் நாட்டிற்கான சீன தூதர் ஆகியோர் சிறப்பாக வரவேற்றனர் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் சீன பிரதமர் லி கெகியாங் ஆகியோரை தனித்தனியாக சந்திக்க உள்ள இம்ரான் கான் பொருளாதார முதலீடு காஷ்மீர் விவகாரம் குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தவுள்ளார் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலரான கிரேட்டோ துர்பெக்கின் உருவ பொம்மை பாலம் ஒன்றில் தூக்கி தொங்கவிடப்பட்டதற்கு ரோம் நகர மேயர் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் ஸ்வீடன் நாட்டைச் சேர்ந்த சிறுமையான கிரேட்டா துன்பெர்க் சுற்றுச்சூழலுக்கு எதிராக கடுமையாக போராடி வருகிறார் தமது உயிருக்கு ஆபத்து இருப்பதாக கிரேட்டர் துன்பெர்க் ஏற்கனவே தெரிவித்திருந்த நிலையில் ரோம் நகர பாலத்தின் கீழ் அவரது உருவ பொம்மை தூக்கில் தொங்கவிடப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதற்கு ரோம் நகர மேயர் டுவிட்டரில் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் 
ஜப்பானை சேர்ந்த ஓவியர் ஒருவர் வரைந்த சிறுமியின் படம் நூற்று எழுபத்தி ஏழு கோடிக்கு விற்பனையானது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஜப்பானை சேர்ந்த ஓவியரான யோஷி டோமோ நாரா கார்ட்டூன் படங்களை வரைந்து ஏலம் விடும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறார் இவர் இரண்டாயிரம் ஆண்டு வரைந்த கார்ட்டூன் படம் ஒன்று சீனாவில் உள்ள ஹாங்காங் நகரில் நூற்று கோடிக்கு விற்பனையானது இதுவரை ஏலம் போன கார்ட்டூன் படங்களின் தொகையை விட இது ஐந்து மடங்கு அதிகம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அமெரிக்காவின் அல்பகாக் நகரில் நடைபெற்று வரும் சர்வதேச பலூன் திருவிழாவில் பறக்க விடப்பட்ட வெப்ப காற்று பலூன்கள் பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்தன உலகின் இரண்டாவது மிகப்பெரிய பலூன் திருவிழாவான இத்திருவிழாவில் பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த ஆர்வலர்கள் பங்கேற்று பல வண்ணங்கள் மற்றும் படிவங்களில் பலூன்களை வானில் பார்க்கப்பட்டனர் காற்றில் மிகுந்த பலூன்களை கண்டு அங்கு திரண்டிருந்த பார்வையாளர்கள் வெகுவாக உற்சாகமடைந்தனர் இந்திய அணியின் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் அசாருதீன் மகனை டென்னிஸ் வீராங்கனை சானியா மிர்சாவின் சகோதரி திருமணம் செய்ய உள்ளார் சானியா மிர்சாவின் சகோதரியும் ஆடை வடிவமைப்பாளருமான அனம் மிர்சா முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் அசாருதீனின் மகன் அசாத்துடன் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படங்களை தமது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிட்டு வந்தார் அசாத்தை தமது தங்கை திருமணம் செய்ய உள்ளதாக ஏற்கனவே சானியா மிர்சா அறிவித்திருந்த நிலையில் டிசம்பரில் திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டுள்ளது இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் வீரர் கௌதம் கம்பீர் தமது மகள்களின் வாதங்களை கழுவி ஆசிர்வாதங்களை பெற்ற புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வரலாகி வருகின்றன இதுகுறித்து ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அவர் பண்டிகை கால அஷ்டமியத்தையொட்டி மகள்களின் பாதங்களை நீரில் கழுவி அதன் மூலம் நகங்களை பராமரிக்கும் பணிகளை கற்று தேர்வதாக ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார் இதற்கு எத்தகைய கூலியை பெருகப் போகிறேன் எனவும் தமது மனைவிக்கு அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியைச் சேர்ந்த உமர் அக்மல் டி டுவெண்டி போட்டிகளில் அதிகமான டக் அவுட்டுகளை பெற்று சாதனை படைத்துள்ளார் இலங்கைக்கு எதிரான முதல் மற்றும் இரண்டாவது டி டுவெண்டி போட்டிகளில் ஒரு ரன்கள் கூட எடுக்காமல் உமர் அக்மல் வெளியேறினார் இதன் மூலம் டி டுவெண்டி போட்டிகளில் பத்து முறை ரன்கள் எடுக்காமல் அவர் வெளியேறியுள்ளார் இதனால் அதிக டக் அவுட்டுகளை பெற்ற வீரர் என்ற பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள அவர் இதன் மூலம் இலங்கை வீரர் தில்ஷானின் சாதனையை சமன் செய்துள்ளார் டென்மார்க்கு செல்ல உடனடியாக விசா ஏற்பாடு செய்து கொடுத்த மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகத்திற்கு இந்திய பேட்மிண்டன் வீராங்கனை சானியா நேவால் நன்றி தெரிவித்துள்ளார் ஒர்டென்ஸ் நகரில் வரும் பதினைந்தாம் தேதி தொடங்க உள்ள பேட்மிண்டன் போட்டியில் கலந்து கொள்வதற்கான விசா கிடைக்க தாமதமாவதாக மத்திய அமைச்சகத்தை கேட்ட சாய்னா ட்விட்டரில் பதிவிட்டிருந்தார் இதனை அறிந்த மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் விசா கிடைக்க உடனடி நடவடிக்கை எடுத்தது இதற்காக மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகத்திற்கு அவர் நன்றி தெரிவித்துள்ளார் ரஷ்யாவில் நடைபெற்று வரும் உலக மகளிர் குத்துச்சண்டை போட்டியில் ஒலிம்பிக்கில் பதக்கம் வென்ற இந்திய வீராங்கனை மேரிகோம் காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார் ரஷ்யாவில் நடைபெற்று வரும் இப்போட்டியில் ஐம்பத்தோரு கிலோ எடைப்பிரிவில் இந்திய வீராங்கனை மேரிகோம் தாய்லாந்தின் ஜூதமாஸ் ஜிட்போங்கை எதிர்கொண்டார் பரபரப்பாக நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் ஐந்து ஒன்று என்ற புள்ளி கணக்கில் மேரிகோம் வெற்றி பெற்று காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளார் நயன்தாராவுடன் விஜய் இருப்பது போன்று வெளியாகியுள்ள பிகில் திரைப்படத்தின் புதிய போஸ்டர் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது நடிகர் விஜய் இயக்குநர் அட்லி கூட்டணியில் மூன்றாவது படமாக உருவாகியுள்ள இப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா கடந்த பத்தொன்பதாம் தேதி பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றது ஏற்கனவே விஜய் தனித்து இருப்பது போன்ற போஸ்டர்கள் வெளியான நிலையில் தற்போது கதாநாயகியுடன் விஜய் இருப்பது போன்று வெளியாகியுள்ள போஸ்டர் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு முப்பத்தி இரண்டு ரூபாய் குறைந்துள்ளது தங்கத்தின் விலை நாள்தோறும் ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்படும் நிலையில் இன்று ஆபரண தங்கம் கிராமுக்கு நான்கு ரூபாய் குறைந்து மூவாயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி எட்டு ரூபாய்க்கும் சவரனுக்கு முப்பத்தி இரண்டு ரூபாய் குறைந்து இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து நூற்று எண்பத்தி நான்கு ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது இதேபோன்று வெள்ளி விலை கிராமுக்கு பத்து காசுகள் குறைந்து நாற்பத்தி ஒன்பது ரூபாய்க்கும் கிலோவுக்கு நூறு ரூபாய் குறைந்து நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது பண்டிகை கால சலுகை அறிவிப்பில் ஜியோமி நிறுவனம் இதுவரை ஐம்பத்தி மூன்று லட்சத்திற்கும் அதிகமான சாதனங்களை விற்பனை செய்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர் பண்டிகை தினங்களையொட்டி கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு பண்டிகை கால சலுகைகள் அறிவிக்கப்பட்டன இதில் பிளிப்கார்ட் அமேசான் நிறுவன இயங்குதளத்தில் நிமிடத்திற்கு ஐநூற்று சாதனங்கள் விற்கப்பட்டதாகவும் மொத்த விற்பனையில் முப்பத்தி லட்சம் ஸ்மார்ட் போன்கள் விற்கப்பட்டதாகவும் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது டாடா நிறுவனத்தின் நானோ பிராண்ட் கார்கள் இந்த ஆண்டு ஒரு யூனிட் மட்டுமே விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பொருளாதார மந்த நிலையால் ஏற்பட்ட ஆட்டோமொபைல் துறை சரிவால் இந்த ஆண்டு தொடக்கம் முதலே நானோ கார்களின் உற்பத்தியை டாடா நிறுவனம் நிறுத்தி வைத்தது இதனிடையே கடந்த பிப்ரவரி மாதம் ஒரே ஒரு கார் மட்டுமே சந்தையில் விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில் அதன் பிறகு கார்களின் விற்பனை தேக்கமடைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இத்துடன் வேந்தரின் டாப் பிப்டி சூப்பர் ஃபாஸ்ட் நியூஸ்